Jā, pats ir galva arī uz augšu laikam. Nesadūs priekšā, cik te metri ir. Nu, kaut kāds piektais, sestais stāvs laikam. Nu, lūk, kā tas izskatās ar pusē. Laicīgi uzspēju. Sākās turistu grupas plūsmas. Un tāds parciņš. Paskatīsimies, kas šeit ir. Tā no otras puses jāiet. Un tāda mazā nāves istaviņa. Ā, super, ar ko viss staigā. Tāds pats kā suns. Viņa ir stresa no manas izrādās. Nav kaut kādi māju blokus. Nu, te vēl tāds. Sarks. Ja sarks, kas tas ir. Jā, atslēdzos ieiet sameklēt otru pusu, kur ir. Mēs iznācām no tās ēkas, pa vidu vēl viena ēka, tur ir cilvēki. Un šī ēka, es sapratu, ka visas figūras šeit ir izgrabtas no koka, no naturālajiem materiāliem. Normāls ventilātors. Snizes un ieta kapšī. Kakie kapšī? Ā, tie tā ir dumaši, ka tas uz mī? Nu, tas viss esot tik kā čūskam. Ā, es sapratu. Šī mājiņa, re, kur ir visi koki, kas atgādina čūsku, ko viņš ir savācis laikam. Čūsku mājiņa. Sveicēns drodzīgam sieviešu kolektīvam, var cikot. Jā, re, kur ir viss, kas ir domāts čūskam. Un blakus. Viņš teica, ka esot visi zīloni. Es dzizdu slonu, da? Da. Kāpēc te ir slons? Nesaprat. Nu, labi. Iekšā nevar iet. Kāpēc nevar iet iekšā? Tāda. Es zinu, dīvien sajūta. Šeit nav tāda nomācoša sajūta, lai gan tas jau vismaz liekas sestīts un nav un visu veidu izvirtībām. Lūdzu, klimata, klimata šitā kontrolas būdiņa. Bet sajūta, tāda nāves sajūta nav vispārībā, ir ļoti... Nosaukums ir kaut kāds melnais muzejs. Bet, nu, ziniet, man trūkst vārdu. Nu, šis esot visprikulīgākais... Tā ir tūlīt, viņš var aizslēgt, bet kā jums saks esmu ar... Ā, kā no kuram, jā? Jā, izradās tā ir būdiņa. Nu, labais. Parādīšu kupumā. Es nopriņu uz drugos tādām desmitām un dienā desmitām. Nu, man nav šeit patīkami iet iekšā, es iegaitēju tūltē no otras puses. Sorry, uzņemšu tūlēt, bet nu... Ā, boži, man jau ir iebis. Nu, es nezinu. Ieņemu uzģis, prosto fu. Tev žini, hoķi mēs. Jā, es uzreiz čurāt negribu. Es te ne tikai apčurāšos, bet... Jo, man jau. Pastāv ruku, prosto puskai paņemāt, no skuļka baļšoja žuki. O, fū! Vot, viņa roka. Nu, ko dāds dzies, ja tā? Jā, apcik, popcik. O, nē! Mazā mikro pasaulī. Lūdzu, tie visi ir preparētie. Nu, vienkārši pilnīgs, bet es jums teikšu, nu, šitas kiksītas baltais pa vidu vispār lūdzēs. Kaut kāds skorpioni. Maila būs. Ārprāt. Nu, var cekot, ja tev... Labi, es atsaliekšos, man kaut kas jādara lietas labā, bet kaut ko man vairs pārgāja gribēšana. Nu, kā tu var kaut ko darīt, ka šitāds te kiksītas uz tevi jums liekas skatās? 
Iznāca no šīs skaistās istabiņas, jā, nav variantu vienkārši, bet, nu, jūs smiesieties, bet viens tiešām apakš bikses bija izmets. Smikliga vai ne, bet sajūtas, nu, nav forši. Viņi arī visi tik reāli liekas, ka viņi reāli sāks rāpot. Laikam bišķiņ pārāk daudz un izmērs vabulu tavā plauksts ir lielumā gandrīz. Nu, brauciet paši izbaudīt šo visu. Metri, skolika metru, bambus ir primērnā. 10-15 metri kaut kur. Tālāk iesim uz šī mājā. Tur ir dārs. Pēc tā viss, kur es biju, tālāk ir izrādās šāda tualeta. Nu, man liekas, ka viņa labāk nekā iepriekšējā, lai arī viena alakās tur iekšā būtu. Ā, un tur ir, jā, izrādās duša arī tur ir. Un urna, kur Viss, kas mēs tā kā jums. Kā zelta tornīca visiem. Simboliskajiem. Tā nākušā. Ēka. Krēsli. Suprīgādu sonu no krokodilādes. Tālāk. Nezinu, pie sienas varbūt jūs redzat. Krokodiļu sonu, krokodiļu galvu pāri. Nu, tā. Iekšā izskatās. Tā nav ko šaika. Krokodila tematika. Un spīt salta, pēc cipiš neko neredzu. Vienkārši pārlaidīšu kameru. Krokodila somiņa pie stāba ideālā. Variācijā un izpildījumā. Šī ir viņa darbnīca. Sapratu, šeit viņš arī reāli ir strādājis. Cik uz ātro paskatījos? Māja no ārpuses. Opa! Opa, opa! Nu, protams, ko griezumi? Tur viens mēs atnācam trīs maiņas apskatījāmies. Šī ēka ir laikam kogriezums kaut kādā īpašā ķīniešu tehnikā. Nu, skatieties paši. Es zinu, ka tas ir ķīniešu mēbeļu. Kokapstrādes variants. Varbūt jūs kādreiz esat arī šādus redzējuši. Vai 
varētu tikai spriest, bet šī, nu, Dievs vajag, kas viņš ir. Ļoti atraktīvi. Pārdevēji. Ārā ir 3 un 2. Tiešā saula, tāpēc īpaši varianti nav ņemam smūzijas. Jo vakar man bija karstam durienas izrādās. Šodien pārvietamies pēnu un saprotam, ka vairāk to es neatkārtošu. Šitā ir baigi runīgā, man tā viņa iepatikās. Apkalpoju ļoti labi. Lietās viņi sāks dziedāt un teikt visu, ko paskatīties, kā cilvēks strādā. Viņi visu stāst, kas notiek, ja kur augu izdzied dziesmā. Ļoti skaisti. Ano, co jsem věděl, to pojďme na kávu. Limon z klinu. Ah, nemůžeme vypustit. Lidé trpí, co jsem věděl. Tam je spěmerně, mám dojít. One ananas. Ananas. Smut? Pinapol, pinapol. Smut? Je? Mhm. Dzirdē, kā viņi zina? Nē, 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 nē. Cik bija nedēļ? Viņiem nav vārds ananas laikam, tāpēc viņi tā uzreiz. Mēs mēģināsim pateikt paldies viņai, vakar mācījāmies. Es biju pateikusi visiem, ka viņi vārnas, tāpēc, ka man izruna ir ar pieci āburti, laikam viņiem ar dažādiem vilcieniem, tur zemāk, vairāk velka, uz augšu velka, uz lieva velka, kaut kas tāds. Es stundu mocījos pateikt paldies, pēc stundas gandrīz sanāca. Labdien vēl neesmu iemācījusies pateikt. Un izrādās tas nav nekādas ķīniešu mēbeles. Galvenais varonas šajā istabā ir šis galdauts. Un šeit ir, es domāju, ka īpašajā tehnikā izpildītās raksturīgās ķīniešiem ēbeles iekšā iet nevar, bet tā es varētu parādīt jums. Kā tas izskatās? Šeit ir guļušā būda. Iekšā iet nevar. Nācām no turienes. Tātad uztaisīts cilvēkiem, lai pasēdētu. Izdzertu savus dzērienus. Mēs nākam pasēdēt šeit. Es nezinu, vai te var sēdēt, bet viss daudz bungas, tā tad laikam apsēsties ir pieļaujams. Nu, mēģinām. Vai kāds rotaļa zirdziņš? Protams, augšā izmēri šiem pītajiem groziem, kur es varētu parādīt cilvēku galvi, vajadzīgi skatīties. Tur ir cilvēks, jā, un grozi izmērs. Redzat, jā, cilvēku galvi un grozi izmērs augšējais. Vienkārši fenomenāli. Fenomenāli nav man vārdu. Kā mums tur bija joks, kas tā bērnībā bija ratiņa bez ritiņiem, kā jums šāds variants, ka tev zirdziņš bija šāds. Spēļi stabiņa. Bet uz vai komnatīja grī, jā? 
No jā, instrumenti. Instrumenti, laikam tā ir kaut kā tematika saistībā ar... Nesaprotu ar ko. Es sapratu, ka uz zirdziņiem var sēdēt un visu to provēt. Tāpēc, ka visi... Visi tie... Ā, nu, redzēt, ja? Galva un gros. Patiešu atpakaļdociņu. Cilvēku galva un augšā gros. Kauli. Es domāju, ka šie ir zvejas Rīgi varētu būt. Nu, man asociācijas ar zvejas. Jā, toži domāju, šeit tad ļa ribi. Nu, es nezinu, kādu gigantisku zivuņu šitur ķer. Bet iespējīgi ir izmēra tā. Un kā jums šīs sveču turis? Jā, tas žariš. Jā, tas sveči. Es saprotu, ka apakšā nesaprotams. Vispār kaut kas nesaprotams atkal. Laikam iepriekš ir jāpalas informācija. Nākamā istabā kažo kādas tematika. Divainākais, ka šeit istas iekļaujās modernā kapsulā. Tādā ir kā. Durvi augstums. Skuļkā dvieri visa tā? Nu, četiri, pēc mēs. Nu, jā. Lima žvātkī. Welcome, welcome. Es nezinu, kāpēc es uzreiz atceros. Visu šo izvējot. O! Kā jums akustika? Es matu, kā kā akustika. Pēdējā kapsuliņa no vienas puses vis ir mednēcības tematika. Ieraugot šo krēslu, es uzreiz atcerējos, nezinu, kāpēc filmu, kur Anželīna Džauli spēlē lūnu. Vēl, vēl, vēl. Atnācām no kapsulām. Šeit ir upe un šeit ir koka laivā. Nu, speciāli cilvēks stāv bloks. Skuļka metrā? Desmit metri. Speciāli tēvam. Uzfilmēšu iekšpusē. Pat cik viņš nodarbojas ar laivā. Desmit metri. Laikam esam nonākuši gala punktā. Nē, šitad būs viena interesanta vieta. Es jau zinu, ko tur darā. Cilvēki var. uz atgriešanos atstāt akmens dārs kur var katrs uz atgriešanos Norvēģiju atgādina 
Nevis atgādina, bet Norvēģijā tā ir. Vismaz, kur es biju, tur tā ir. Un tiek uz atgriešanos. Nu, kočam ir noca? Tā. Sto procenta gribu vēl rūca. Mans smūzī nospēdums. Vai šajā muzejā mēs atstājām savu atzīmi. Pēdējais gājiens ir akmens aplis un tāds labirīns. Bet aiz muzeja ir vēl viena māja, droši vien, ka kafēnīcas un laipa virs upes. Gan jau var barot zivis. Un jūs saprotat, ka pa malām augu to, ko ļoti bieži puķpodos var redzēt mums mājās, tad sākām iet mēs šajā ēkā. Lūk, reklāma un ejam ārā meklēt, kur apsēsties, taksī sauksim un dosimies lūdzu. Nav saukums. Banda muzejus. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Esam ienākuši suvenīru veikalā, kur, protams, visu var nopirkt. Ar simboliku un visu. Jūs varat izvēlēties, kādu nogleznām gribat. Jums paņems un uzprinties. Bet, kas man pārsteidz? Mani pārsteidz, ka šis ir zilonītis no viena falonga. Tas ir izgrabts. Figūra. Nu, lūk. Es neesmu suvenīra fanāts, krūzes, bet šis man tik ļoti iespaidoja, kad laikam uzlīmi paņemšu. Ļoti, ļoti, ļoti iespaidoja tas visu, ļoti iespaidoja tas visu. Lūk. Šeit ir viņa glaiznes, jā. Šeit ir ļoti interesanti. Šeit jau ir aiztaisīts, ļoti uzreiz iekrit, acīs desmit lūk mākslinieks, citu ņem gadu. Paskatīsimies buklotā, mums ir buklots, šāda figūra. Viņa tehnika kaut kā viņš glazmo. Šitas 
just go go to go and just go fully to each one once. Jūs padīgie blāzmas izmēri. Nu, mākslo. Vēl viena ēka, kurā iekšā netikām, bet nu, nu ar pusi arī var paskatīties, kāds izskatās. Šis ir labs. Ļoti oriģināli kaķi. Man gaida kamēr es beigušu filmēt. Darbinieks pacietīgi stāv. Un nedomā man vispār dzīt prom, vai jūs sāk dabaļaut, ka kaut kas aizvarās. Paldies jums! Esam iznākuši no muzeja, sēžam ar šiem cilvēkiem, piedāvāju uzreiz izsaukt taksi, piedāvāju uzreiz telefonu, visu piedāvāju. Un esmu ļoti pārsteigta, tāpēc, ka nezinu, kā to pateikt, gleznas 3D variantā, kur sadzīvojās noskaņējot kodu. Ļoti iespēdīgi. Braucam atpakaļ uz hotelu.